Pada suatu malam, ketika itu Ban-Ban Lina sedang sibuk mencari Ban-Ban dan Nap-Nap. Dia khawatir karena udah seharian gak ketemu sama mereka berdua. Ban-Ban Lina pun coba untuk mencarinya di bawah meja, tapi gak ketemu juga. Tapi tanpa Ban-Ban Lina sadari, ada yang muncul dari belakangnya. Gak bisa berkutik lagi, akhirnya Ban-Ban Lina pun dibawa oleh makhluk itu. Di dalam karung, Ban-Ban Lina coba untuk keluar, tapi sayangnya dia gak bisa berkutik di dalam. Belum tahu kemana makhluk itu akan membawa Ban-Ban Lina Yang jelas saat itu Ban-Ban Lina hanya bisa pasrah Kemudian terlihat Ban-Ban Lina yang terbangun Dia bilang kalau mungkin yang barusan dia alami adalah mimpi Tapi sayang ternyata itu bukanlah mimpi Dan begitu terkejutnya karena Ban-Ban Lina berada di meja eksperimen Ditambah terkejutnya lagi di sana Ban-Ban dan Nap-Nap juga ada di sana Tapi tidak sadarkan diri nih Ban-Ban Lina yang melihat itu coba untuk membangunkan mereka berdua Bukan Ban-Ban atau Nap-Nap yang menjawab Tapi dia si makhluk hitam yang ada di depannya Melihat hal itu Ban-Ban Lina tanya siapa sebenarnya makhluk itu Dia juga bingung melihat makhluk yang ada di depannya Mendengar pertanyaan Ban-Ban Lina dia pun menjawab Baiklah karena kamu penasaran aku akan memperkenalkan diriku Aku adalah penguasa yang baru di tempat ini Dan namaku adalah Bad Bad kamu dan yang lainnya sebentar lagi akan menjadi pengikutku Mengetahui hal itu Ban-Ban Lina memohon untuk dilepaskan Tapi sayangnya Bad Bad gak memperdulikannya Dan malah langsung menekan tombol yang ada di depannya Seketika itu juga muncul Gergejoy di atas Ban-Ban Lina Sontak hal itu membuat Ban-Ban Lina pun menjadi takut Ban-Ban Lina pun bertanya kepada Bad Bad kenapa dia melakukan hal itu Padahal Ban-Ban Lina gak pernah bertemu atau bahkan kenal sama si Bad Bad. Mendengar hal itu Bad Bad dengan sombongnya dia bilang dan berkata Ini adalah rencana terbesarku Kamu hanya perlu duduk manis di sana Setelah semuanya selesai Kamu akan berterima kasih kepada aku. Kemudian sebelum melakukan eksperimen Bad Bad pun menceritakan kejadian itu kepada Ban Ban Lina. Semua bermula ketika berada di pusat mainan di mana di sana dipajang mainan boneka Ban Ban. Tapi dari mainan-mainan yang dipajang di antaranya ternyata ada mainan yang berbeda nih Ternyata pabrik pembuatnya Mengirimkan boneka cacat ke toko itu Setelah tahu ada boneka ban-ban cacat Lalu pemilik toko pun mengambilnya Kemudian menaruhnya di kotak mainan-mainan rusak Bukan tanpa alasan Bukan hanya bentuk tanduk yang berbeda Dari semua anggota tubuh Hanya tangannya yang bisa digerakin Udah gitu kotak suara Dan kakinya juga rusak Dan karena hal itulah Boneka ban-ban reject itu dibuang Tapi nggak lama berselang Ada anak cewek yang melihat karena dia suka, dia pun berniat akan membawanya pulang Meskipun hanya seorang boneka, dia pun punya perasaan Dan saat itu, dia merasa bahagia Karena sekarang dia punya teman yang memberinya perhatian Di rumah barunya, anak cewek itu memainkannya Tapi ketika akan mencoba kotak suaranya, ternyata rusak Soalnya ditarik berkali-kali, tetap aja kotak suaranya nggak mengeluarkan suara nih Dan saat itulah, dia menyadari ternyata mainan yang dia bawa itu adalah mainan rusak Anak cewek itu pun bilang ke ibunya Lalu si ibu yang mendengarnya Menyuruhnya untuk membuang mainan itu Karena nantinya ibu akan Membelikan mainan baru untuknya Kemudian dia pun membawanya Ke tempat sampah Lalu nggak lama muncul kakaknya yang melihat boneka rusak itu Awalnya dia tertarik sama mainan itu Tapi pas dicoba lalu dia tahu kalau mainan itu pun rusak Tapi bukan membuangnya justru dia bilang akan membawanya Dan akan menggabungkannya dengan mainan-mainan lainnya Dalam hatinya mainan itu seneng Karena akhirnya dia nggak jadi dibuang ke tempat sampah Tapi begitu masuk dalam kamarnya Perasaannya pun berubah menjadi cemas Karena seperti yang kita lihat Kamarnya terlihat aneh, lebih terlihat seperti bengkel. Udah gitu, di sana ada juga mainan yang udah dimodif jadi mainan monster gitu. Dia pun memainkannya dengan boneka hiu robot miliknya. Hingga akhirnya muncullah ide untuk memodifnya juga Setelah mata ayamnya dicopot Lalu dia pun mengganti tangannya Kemudian mengganti matanya dengan mata satu Dan merubah warnanya menjadi warna hitam Gak sampai di situ Setelah merubah bentuknya Kini dia masih memainkan boneka itu Tapi ya begitu Dia maininnya dengan asal-asalan gitu nih Sebenarnya boneka itu coba untuk kabur dari tempat itu Tapi sayangnya tubuhnya terlalu lemah 
rumah dan hanya bisa duduk diam di sana hingga pada suatu hari anak itu berniat akan membawanya ke sekolah dan iya dia akan membawanya ke ban ban kindergarten di dalam sana saat anak itu akan memainkan bonekanya tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh drone yang ada di meja tapi sayang melihat baling-baling drone itu dia jadi punya ide jahat untuk membuat damage kepada boneka itu di detik-detik terakhir akan menghancurkan boneka itu akhirnya dia pun menunjukkan kemampuannya dia pun bergerak dan meloncat ke arah drone itu sontak aja bocil itu jadi takut dan lari terbirit-birit dia mengira kalau boneka itu kemasukan hantu dia pun lari sambil nangis sekenceng-kencengnya dan sejak kejadian itu dia ngadu ke orang tuanya dia bilang kalau dia melihat boneka hantu di sana mendengar laporan itu orang tuanya lalu mengeluarkannya dari ban-ban kindergarten tapi nggak tahu kebetulan atau enggak di saat bersamaan banyak kejadian-kejadian aneh yang membuat satu persatu anak sekolah di sana keluar dari ban-ban kindergarten di momen yang sama kala itu ban-ban yang tadinya manusia berubah menjadi monster ban-ban di hari berikutnya ketika itu ban-ban melihat mainan yang tergeletak di lantai dia pun mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam kotak kardus niatnya ban-ban sih baik sebelum memasukkannya dia berkata dasar anak-anak suka sembarangan menaruh mainan tapi siapapun pemiliknya pasti akan mengambilnya ya meskipun nggak tahu juga sih diambil atau enggak yang pasti aku simpan aja di dalam kotak ini siapa tahu dia kesini untuk mengambilnya setelahnya ban-ban pun membawanya dan menaruh kotak itu di dalam gudang tapi ketika di sana ada sesuatu yang menetes ke kepalanya ya cairan berwarna hijau itu adalah formula givaniumnya ban-ban cairan yang dibuat untuk membuat eksperimen monster Banban. Banban yang melihat pipa bocor itu sempat berencana untuk memperbaikinya, tapi sayang karena terlalu sibuk dia pun lupa untuk memperbaikinya. Setiap hari Givanium itu pun terus menetes hingga membuat mainan itu pun tenggelam di dalam cairan Givanium. Dan di saat bersamaan akhirnya cairan Givanium itu pun mulai bereaksi, boneka itu pun akhirnya bertransformasi menjadi monster hitam bermata satu bernama Bad Bad. Mendapatkan kekuatan Givanium itu dia berencana untuk memberikan kekuatannya kepada monster lainnya dan kala itu dia berniat akan membuat eksperimen kepada Banban, Banban Lina dan Nap Nap. Pertama kali secara diam-diam dia pun mengintai Banban hingga membuatnya pingsoi. Lalu dia datang ke tempat Nap Nap. Di sana dia menggunakan tentakelnya dan dengan mudahnya menghempaskan Nap Nap dan sasaran terakhirnya adalah Banban Lina. Dia pun dengan mudahnya menangkap dan membawanya. Lalu kita kembali ke kejadian sebelumnya. Setelah Bad Bad menceritakan kisahnya, Ban Banina yang kesal dia bilang kenapa mereka semua harus dijadikan korban Bad Bad dan seharusnya sesama monster harusnya baik, bukannya malah bikin mereka susah. Mendengar hal itu Bad Bad memberitahukan tentang eksperimen yang akan dilakukan. Sama seperti pengalaman yang dia alami ketika menjadi boneka, di mana waktu itu dia adalah boneka yang dimodifikasi dari mata, tangan, tentakel sampai warna kulitnya Banban Lina, Banban dan Nap Nap juga akan dimodifikasi olehnya setelah mengatakan itu dia pun memulai eksperimennya di sana Banban Lina takut melihat alat yang mendekat kepadanya tapi nggak menyerah Banban Lina pun berusaha untuk melepaskannya dengan menggoyang-goyangkan meja itu dan beruntung cara itu berhasil membuat dia melepaskan diri setelah bebas dia pun coba untuk melawan Bad Bad tapi Bad Bad yang melihat itu justru dengan mudahnya menghempaskan ban ban lina setelah melihat ban ban lina pingsoi bed bed pun akan memulai eksperimennya lagi dia pun membalikan badannya untuk menyeting peralatannya tapi cerdiknya ban ban lina dia hanya pura pura pingsoi nih melihat tuas kotak bed bed dia pun dengan segera menariknya hingga membuat jahitannya lepas lalu ban ban lina pun berhasil mengambil jantung robotnya bed bed nggak lama setelahnya ban ban lina pun berhasil melepaskan ban ban dan nap Nap, mereka semua berencana akan menghilangkan bed bed yang jahat itu dan mereka membawanya ke ruangan pembakaran tanpa menundanya lagi bed bed pun langsung dimasukkan ke dalam tungku pembakaran itu dan yang terjadi ternyata bed bed masih hidup
Sementara itu, di Rainbow Friends Play Place, Red mengajak teman-temannya untuk menuju ke suatu tempat. Belum tahu tujuannya, yang jelas terlihat Red yang sangat sus. Rainbow Friends yang melihat ada pintu keluar di depan mereka, mereka pun langsung buru-buru menuju ke sana. Tapi kemudian, Red menekan remote yang ada di tangannya, dan yang terjadi... Ternyata rencana Red sengaja menempatkan mereka di dalam sana agar mereka nggak bisa keluar dan tetap di dalam play place selama-lamanya. Tapi kemudian terdengar berita di televisi yang memberitahukan bahwa ada virus zombie. Dia pun menyuruh pemirsa untuk berlindung di dalam rumah. Melihat hal itu Red pun menjadi kaget. Begitu juga Orange yang bingung dengan apa yang terjadi di luar sana. Mendengar hal itu Blue pun berkata, Aku juga nggak tahu nih Orange, sepertinya ada kekacauan yang dibuat oleh sesuatu di luar sana. Tapi teman-teman, mumpung Red lagi nonton berita, ini kesempatan kita untuk kabur dari tempat ini. Green. Kita butuh bantuanmu untuk naik ke atas Kamu duluan naik Lalu bantu kami naik satu persatu ya Mendengar hal itu Green pun mengikuti ide Blue Setelah Purple, Blue, Orange, Pink berhasil naik ke atas Mereka semua pun menuju pintu keluar tadi Dan untuk kesekian kalinya Mereka pun menghirup udara bebas Purple yang seneng dia bilang Teman-teman aku seneng banget Akhirnya kita semua berhasil kabur Sementara Orange yang bingung dia pun bilang Tapi sekarang kita mau kemana Nih, kita kan nggak punya rumah. Mendengar hal itu, Blue kasih ide dan berkata, "Lihat, teman-teman, di sana ada bus. Kita bisa menggunakannya untuk pergi ke Outward, dan mungkin kita bisa tidur di sana." Mendengar hal itu, semuanya pun setuju. Lalu, mereka pun masuk ke dalam bus itu tanpa menunggu lagi. Green yang mengendarai mobil itu pun langsung tancap gas, tapi ketika di perjalanan, bus yang mereka tumpangi merasakan ada sedikit goncangan, bukan cuma sekali, tapi ada dua kali goncangan. Coba untuk menenangkan Blue pun bilang kalau itu semuanya mungkin hanya angin atau batu yang ada di jalan Tapi akhirnya mereka semua sadar kalau itu nggak seperti yang Blue bilang Dan ternyata itu adalah sekawanan zombie Melihat hal itu mereka semua pun adu mekanik Dan berusaha mengusir zombie-zombie itu keluar dari bus itu Sementara Green yang mengendari bus nggak menyadari Kalau ada zombie yang perlahan mendekat kepadanya Lalu Lu Green yang santuy, dia bilang Hei teman-teman, kalian sepertinya sangat senang ya berada di dalam bis ini Senang sih senang, tapi nggak usah gerasa gerusuk gitu kali Tapi kemudian, zombie itu pun berteriak kepada Green Mendengar hal itu, Green pun kembali berkata Blue, itu suara kamu ya? Tapi kok suaranya aneh begitu? Kamu keselak angin atau gimana sih? Tapi kemudian, Green akhirnya menengok ke belakang Dan sontak aja, dia pun terkaget-kaget melihatnya Akhirnya karena itu, bus yang dikenal Kendari oleh Green pun jadi oleng hingga membuatnya pun nyungsep. Beruntung, meskipun busnya rusak, tapi mereka semua masih bisa selamat dan gak terluka sedikit pun. Tapi sayang, mereka masih belum selamat dari zombie yang mengejar mereka. Setelah tahu masih ada zombie di sana, mereka pun langsung pergi menyelamatkan diri hingga akhirnya sampailah mereka di tengah kota. Di sana, mereka coba meminta tolong dan berlindung di dalam rumah orang-orang di sana. Tapi sayang, gak ada satupun yang menerima mereka melihat hal itu Orange yang sedih dia bilang, kenapa sih mereka semua gak mau nolong kita ya apa karena kita monster, tapi kan kita monster yang udah tobat jadi kita gak jahat kok mendengar hal itu Purple yang coba memberinya semangat, dia pun bilang, udahlah Orange gak usah dipikirin, mereka hanya menilai dari luarnya aja ya begitulah manusia tapi kita gak boleh patah semangat kita harus terus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, tapi kemudian Kemudian tiba-tiba mereka berhenti dan ternyata di depan ada gelombang zombie yang menghalangi jalan mereka. Di sana mereka hanya bisa pasrah ketika perlahan zombie-zombie itu mendekat ke arah mereka. Mereka pun saling mengucapkan kata-kata perpisahan. Tapi kemudian di sampingnya ada yang memanggil-manggil mereka. Dia pun menyuruh Rainbow Friends untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka semua berhasil masuk. Sementara orang asing itu pun masih menahan pintu. 
pintu agar zombie-zombie itu nggak masuk ke dalam. Setelah aman, dia pun bertanya kepada Rainbow Friends dan bilang, Apa kalian semua baik-baik aja? Untunglah kita semua berhasil kabur dari zombie-zombie itu ya. Mendengar hal itu, Green yang merasa melau sambil memeluk dia pun bilang, ah, Untung ada kamu orang baik, terima kasih ya udah menolong kami. Kemudian Blue juga mendekat dan berterima kasih juga kepada orang itu. Setelahnya Blue pun memperkenalkan Rainbow Friends kepadanya. Lalu kemudian Blue juga tanya siapa orang yang telah menolong mereka. Mendengar hal itu lalu dia pun berkata, Gak apa-apa teman-teman, yang penting kalian semua selamat ya. Oh ya, namaku Timi Timo Tamatame. Kalian bisa memanggilku dengan panggilan Timi. Melihat hal itu Orange yang penasaran lalu dia tanya, Eh Timi, tapi kalau aku boleh tahu, apa kamu gak takut sama kita? Padahal kan kita monster. Mendengar hal itu Timi pun bilang kalau dia nggak nganggap mereka sebagai monster. Dia menganggap mereka semua sama seperti manusia yang perlu ditolong juga. Kemudian dia juga menceritakan kalau orang tuanya udah lama meninggoy. Bahkan ketika itu Timi masih bayi dan sejak saat itu dia menjadi yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Bertahun-tahun dia tinggal di sana hingga akhirnya ada virus zombie yang menyebar dan menyerang panti asuhan tempat tinggalnya. Dan sejak saat itulah dia tinggal di tempat ini. Setelah menceritakan kisahnya dia pun bertanya kepada Rainbow Friends kenapa bisa sampai ada di kota itu. Dengan hal itu, Blue pun menceritakan semuanya kepada Timmy dari asal-usul mereka dan kenapa mereka bisa masuk ke kota yang banyak zombinya. Sambil ngobrol-ngobrol santuy, Timmy pun memberikan stok susunya kepada Rainbow Friends. Tapi kemudian, Orange sambil kipas-kipas, dia bilang, Makasih ya udah menerima kami di sini, tapi Timmy dan teman-teman, kalian ngerasa panas gak sih? Aku gerah banget nih soalnya. Tanpa pikir panjang, Orange pun membuka papan yang menutup jendela itu dan ia yang terjadi zombie-zombie itu pun masuk lewat jendela itu kekacauan yang cepat terjadi di sana hingga membuat Timmy akhirnya dibawa oleh zombie-zombie itu mereka pun gak bisa berbuat apa-apa ketika Timmy dibawa olehnya sementara keanehan dirasakan oleh Parpo lalu dia bilang aku nggak ngerti kenapa zombie-zombie itu hanya membawa Timmy sementara kita dibiarkan begitu aja hmm sepertinya ada yang aneh deh mereka semua pun setuju dengan perkataan Parpol, tapi berbeda dengan Orange, dia merasa bersalah karena telah membuka jendela yang mengakibatkan zombie itu masuk dan membawa Timmy berusaha menenangkan Orange yang sedih lalu Parpol bilang kalau mereka semua akan berusaha agar Timmy bisa kembali bersama mereka mendengar hal itu, Green tanya lalu dia bilang, Parpol aku juga ingin menyelamatkan Timmy, tapi pertanyaannya, gimana cara menemukannya, kita kan gak tahu kemana zombie-zombie itu membawanya Mendengar hal itu, Blue pun jadi ingat sesuatu. Tadi ketika Timmy digotong zombie, dia akan memegang kotak susu. Dan itu bisa membantu mereka menemukan Timmy dengan melihat tetesan-tetesan susu yang ada di jalan. Kemudian mereka pun segera meluncur untuk mengejar zombie itu. Setelah mengikuti jejak susu yang ditinggalkan Timmy, akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat. Dan ya, itu adalah Hemlock Wood. Parpol yang aneh dia bilang, dilihat dari jejak tumpahan susu itu, Kenapa para zombie itu ke arah sini ya? Bukannya apa-apa teman-teman Hemlock Wood ini akan mengarahkan kita ke play place juga Gimana nih teman-teman? Mendengar hal itu Blue yang bingung dia bilang Iya Purple aku juga aneh Tapi ada yang bikin kita galau sekarang Apa kalian mau kembali ke play place? Padahal kita kan udah capek-capek kabur dari tempat itu ya Dan kalau kita kembali Kemungkinan terburuknya kita nggak bisa keluar lagi Gimana teman-teman? Apa sebaiknya aku aja yang masuk? biar kalian pergi dari play place lebih baik akulah yang tertahan di play place ini nggak apa-apa mendengar hal itu mereka semua pun gak setuju dengan ide blue mereka semua lebih memilih untuk berjuang bersama-sama daripada harus mengorbankan blue akhirnya mereka semua pun bersiap untuk masuk ke dalam kemudian terlihat pintu terbuka sendiri yang kemudian disusul oleh sesuatu yang mendekat ke arah mereka dan yang terjadi itu adalah red mereka mereka pun bingung kenapa Red bertingkah aneh. 
Red yang mendengar hal itu berkata Akhirnya kalian semua pulang ke tempat asal kalian Gak percuma aja aku mengeluarkan rencana berlianku Mendengar hal itu dulu yang kesel dia bilang Jadi ini semua kerjaanmu Red Kamu yang membawa Timi ya Apapun rencanamu kembalikan Timi kepada kami sekarang juga Kemudian Green yang cemas dia juga bilang Dia gak salah apa-apa kepada kamu kan Tapi kenapa sih kamu melakukan itu kepadanya Mendengar hal itu Red yang kesel dia berkata Ta. Sembarangan, asal kalian tahu dia punya salah kepadaku Dia telah mengambil kalian semua dariku Berusaha membujuk, Orange pun memohon kepada Red untuk melepaskan Timmy Mendengar hal itu, Red lalu memberikan penawaran kepada mereka Red pun mengajukan pertukaran nih Dia meminta untuk menukarkan Timmy dengan salah satu dari Rainbow Friends Dan yang nantinya terpilih harus tinggal bersama Red selama-lamanya Mendengar hal itu, Blue pun langsung mengajukan dirinya untuk menukar dirinya dengan Timmy Sementara yang lain gak setuju, semuanya pun berebut untuk menjadi sukarela tapi akhirnya Blue bilang kalau dia bersedia masuk dan menjadi eksperimennya Red Asalkan dia yang dipilih Dan karena hal itu akhirnya Red pun memilih Blue Gak lama setelahnya dia pun menyuruh pasukan zombie untuk membawa Timmy Lalu Red pun menyuruh Blue untuk memisahkan diri dari Rainbow Friends yang lain Blue yang ragu dia pun tanya lalu bilang Kamu janji ya akan melepaskan mereka semua? Nah aku udah dipegang nih Sekarang lepaskan Timmy, biarkan dia pergi Tapi kemudian Red malah mengingkari Janjinya, dia pun gak melepaskan Timmy dan juga Rainbow Friends Lalu Red pun memerintahkan pasukan Zombie untuk keluar Melihat hal itu, Blue dan teman-temannya Menjadi marah, mereka semua pun Bersatu untuk melawan zombie Dan membebaskan Timmy Di sana, Green menghalangi zombie Dari sisi kiri, sementara Orange Berusaha membuka ikatan Timmy Dan Purple yang juga mengeluarkan Seluruh tenaganya untuk menahan zombie Zombie dari arah kanan Di sisi lain, Blue yang marah Dia pun bersiap akan adu mekanik Dengan Red yang ada di depannya Red yang melihat itu pun gak gentar Dia pun akan mengeluarkan seluruh tenaganya Untuk mengalahkan Blue dan yang terjadi Sekonyong-konyong muncul berita di TV Reporter bilang kalau virus zombie udah hilang Sama seperti flu Virus zombie pun ternyata hanya bertahan sementara nih Setelah virus itu hilang Mereka semua pun kembali menjadi orang biasa Dan akhirnya semua zombie yang ada di Hemlock Wood Berubah menjadi manusia kembali Timmy yang berhasil bebas dia pun senang Lalu dia berkata Teman-teman akhirnya virus zombie ini hilang kita bebas sekarang, ayo pergi ikut aku Dan yang terjadi, terlihat Red yang menekan tombol dan membuat lantainya terbuka Sementara Timmy pun dibawa oleh temannya dan pergi dari tempat itu di bawah sana, Purple yang lemes dia pun bilang, Hah, capek-capek keluar, akhirnya kita semua kembali ke play place juga. Mendengar hal itu berusaha memberinya semangat, Orange pun bilang, meskipun kembali ke play place, seenggaknya mereka pun masih bisa berkumpul. Setuju dengan Orange, Blue juga bilang, Iya Orange, kamu bener banget. Selain kita semua kumpul, yang paling penting, Timmy berhasil bebas. Kita doakan ya, semoga dia bahagia di luar sana. Sementara di tempat yang berbeda terlihat Timmy sambil memandangi play place dia pun bilang kalau suatu saat dia akan kembali untuk menyelamatkan Rainbow Friends